ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னா இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இம்பல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் டைப் ஆஃப் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த இம்பல்ஸை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இம்பல்சிவ் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இம்பல்சிவ் போர்ஸ் சோ இம்பல்ஸுக்கு வந்து என்ன டெபினிஷன் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஃபுட்பால் இருக்குன்னு வச்சுப்போம இல்லையா சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல அது ரெஸ்ட்ல இருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு பர்சன் இங்க நின்னுட்டு என்ன பண்றாருன்னா இதை கிக் பண்றாரு இல்லையா சோ கிக் பண்ணும் போது அந்த ஸ்பாட்ல வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் என்ன பண்றோம் ப்ரொவைட் பண்றோம் பட் நாம எடுத்துக்கக்கூடிய டைம் வந்து வெரி வெரி லெஸ் ஓகே அப்ப எ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் ஐன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் எ ஷார்ட் ஐ மீன் வெரி ஷார்ட் டுரேஷன் ஐ மீன் வெரி ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அதாவது வெரி வெரி லெஸ் டைமுக்குள்ள நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த போர்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இம்பல்ஸ் ஆர் இம்பல்சி போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்ப லைக் அண்ட் ஆக்சிடென்ட் இல்லையா அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் என்ன ஆகும் ஒரு வெஹிக்கிள் இருந்து இன்னொரு வெஹிக்கிளுக்கு என்ன ஆகும் டிரான்ஸ்பர் ஆகுது சோ இத இம்பல்ஸ் ஆர் இம்பல்சி போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெபினேஷன் எழுதுவோம் a very large force acts on an object for a very short duration short duration small time delta t abhi potukra time change in time right appa inga provide panna kudiya force nanade அந்த லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் அதுக்கு பேர் என்னது இம்பல்ஸ் சோ இதுக்கு நொட்டேஷன் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஜே இம்பல்ஸ் ஆர் இம்பல்சி போர்ஸுக்கு நொட்டேஷன் ஜே அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அப்ப இங்க ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய போர்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் ஜே டைம் வந்து டெல்டா டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஏன்னா சிம்பிளி லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் நீங்க எஃப் போட்டுட்டு இது ரெண்டு சேர்ந்தா தான் அதுக்கு பேர் என்னது இம்பல்ஸ் கம்மியான டைமுக்குள்ள அதிகமான போர்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகும் ஓகே எனிவே சோ இப்ப இதோட எக்ஸ்பிளேஷன் பார்ப்போம் சோ இதை நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த இம்பல்ஸ் ஆர் இம்பல்சி போர்ஸுக்கான எக்ஸ்பிரஷனை கொண்டுறதுக்காக நம்ம நியூட்டனுடைய செகண்ட் லாவை யூஸ் பண்றோம் நியூட்டன்ஸ் லாஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெக்டார் லாஸ் இல்லையா எல்லாத்துக்குமே டெரக்ஷன் இருக்கு அதுல மேக்னிடியூட் ஃபார்ம கொண்டு வரும் இல்லையா மேக்னிடியூட் அப்படின்னா ஸ்கேலா அதுக்கு டெரக்ஷனே கிடையாது ஏன்னா அது வந்து ஸ்கேலா மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஓகே நீ சோ அப்ப இங்க எழுதா the magnitude form of what newton's second law newton's second law yena formula padichirukom newton's second law nadu the applied unbalanced force is equal to rate of change of momentum momentum notation on the p idha formula ஓகே ஆக்சுவலி இது வந்து வெக்டார் மொமெண்ட வெக்டார் போர்ஸ் வெக்டார் மேக்னிடியூட் ஸ்கேலார் வரும்போது இந்த வெக்டார் நோட்டேஷன் ஐ மீன் இந்த ஆரோமல் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சோ அப்ப எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டிபி பை டிடி எழுதலாமா இந்த டிடி எங்க கொண்டு போயிட்டேன்னா எஃப் டிடி இஸ் ஈக்குவல் டிபி அல்லது இப்படியும் எழுதலாம் டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டிடி ஓகே சோ இப்ப ஸ்டார்டிங்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னா இனிஷியல் டைம் டி ஐ எடுத்துப்பீங்க கரெக்டா அதே மாதிரி இனிஷியல் மொமெண்டம் பி ஐ எடுத்துப்போம் மொமெண்டம் ஃபார்ம்ல என்ன பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி ஓகே அப்ப இனிஷியல் மொமெண்டம் சப்போஸ் இது ரெஸ்ட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா சோ மாஸ் வந்து இருக்கும் ஆனா விலாசி என்னவா இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் அப்புறம் நீங்க கிக் பண்ணும் போது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் கொடுக்கும் போது பால் வேகமா மூவ் ஆகும் அப்ப அதுக்கு மாஸ் இருக்கு mass is constant and the velocity varies the speed change agudhu correct ah appo rest la initial la irukumbodhu adha initial la eduthukonu final na adu vera value okay so adha base panni appo integrate pandrom appo enga irundhu enga varaikku add pannanum initial to final integration ingiradhu addition ku use panna koodiyadha right yes so integrating on both sides with limits limits i use panna poren இன்டகரல் டிபி இஸ் ஈக்வல் டு இன்டகரல் எஃப் டிடி 
ஓகே லிமிட்ஸ் போடுவோம் ஸ்டார்டிங்ல இனிஷியல் மொமெண்டம் பி ஐ அடுத்து அந்த பால் வந்து இங்க வரும் சோ அப்ப இங்க இனிஷியல் மொமெண்டம் பி ஐ ஃபைனல் மொமெண்டம் பி எஃப் அதே மாதிரி இங்க இனிஷியல் டைம் பி ஐ இங்க ஃபைனல் டி எஃப் சோ அதே மாதிரி இங்க பி ஐ ஃபைனல் பி எஃப் சோ சில டெக்ஸ்ட் புக்ல சில கைட்லயும் ஐ எஃப் னு போட்டுருப்பாங்க தட்ஸ் ராங் பி ஐ பி எஃப் चेंज பண்ணிக்கோங்க தென் டைம் இனிஷியல் டி ஐ டு டி எஃப் சோ இப்போ இத ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 னு வெச்சுப்போம் சோ நான் இதல வந்து எல் ஹ எச் எடுத்துக்கறேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இல்ல இத வந்து நம்ம எடுக்கற முன்னாடி அந்த இடத்துல சிம்பிளிফাই பண்ணுவோம் இத அப்படியே எழுதலாம் இன்டர்னல் டி பி நம்ம ஏற்கனவே இன்டகரல் கால்குலஸ் னு ஒரு டாபிக் பார்த்தோம் இன்டர்னல் டி எக்ஸ் என்னது எக்ஸ் ஃபார்முலைஸ் பண்ணிருப்போம் அப்ப இன்டர்னல் டி டி என்னது டி அப்ப இன்டகரல் டி பி என்னது பி சோ இன்டகரேஷனுக்கு அப்புறம் லிமிட் சைடு இந்த சைடு வரும் பி ஐ டு பி எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இத அப்படியே வெச்சுப்போம் இப்ப நம்ம மொமெண்டத்தை மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்றோம் அதனால இந்த பார்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் இன்டகரல் டி ஐ டு டி எஃப் எஃப் டி டி தென் இத எப்படி எழுதலாம் P की लिमिट्स पोड़ों बोधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो so, P F माइनस P I which is equal to integral T I to T F F D T सी द नेक्स्ट स्टेप ये नर के P F माइनस P I अभी ना नंदे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अलाव चेंज इन मोमेंटम मोमेंट चेंज आ गया लिया सो अब डेल्टा P अभी नहीं दिख रहा, which is equal to integral T A to T F F D T, so that change in momentum, initial to final, अध कारण है ना दे impulse, so change in momentum, there is nothing but impulse, J is equal to इधर तो लम्बा integral T A to T F F D T, so इधर equation number uh, For constant force, constant force आये रुंधी चल दी ना equation one नहीं रुके लिया equation one और equation two को ना हमें रुके लिया लिया so from two R H S is equal to right hand side ना रुके integral T I to T F F dt if a constant force na force constant constant integration unda kedaiyadu so f e veli eduthona enna edalam which is equal to f e veli eduthunga integral ti to tf f dt sorry f veli eduthutha illaya f full varadu f veli eduthutha integral dt integral dx anadhu x na integral dt anadhu t so which is equal to f into t लिमिट्स T I to T F ये अपनी लिमिट्स अप्लाई करो ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो अपने ना वो F into T F माइनस T I करेक्ट आ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंगे पार गया P F माइनस P I ना चेंज इन मोमेंट आ अपन T F माइनस T I ना चेंज इन टाइम सो इट इज़ इक्वल टू F into डेल्टा T ओके So, RHS. Okay. So, P is equal to इन द पार्ट को पदला इन्हें लगा एफ डेल्टा टी इप्पनी अर्थ नालो ओके माती अर्थ नालो ओके था ये ना दे एफ डेल्टा टी इसी कॉल्ड जो डेल्टा बी 
சோ இந்த f delta t ங்கறது என்னாலும் delta p னாலும் j னாலும் ஒண்ணுதான் எல்லாம் சேம் அப்படினா இம்பல்ஸ் ஓகே சோ அதனால இந்த ஈக்குவேஷன் ஒரு பேர் இருக்கு இத இம்பல்ஸ் னு சொல்றோம் இம்பல்ஸ் இது என்னது மொமெண்டம் இம்பல்ஸ் மொமெண்டம் ஈக்குவேஷன் அப்படினு சொல்றோம் கரெக்ட்டா एवरेज फोर्स எப்படி கால்குலேட் பண்றது சோ இப்போ இத அழிச்சுக்கலாம் So next is the average force power, average force, yeah, F average. So if we can be given, we can be given the second unit lay power, that is the average velocity can expression, V average. In the power, change in displacement, I mean change in position vector, yeah, that is nothing but displacement vector, that means so long. By time, displacement vector by time उन सुनालो ओके इलाना change in position vector by time अपनी सुनली ना माँगो पात्रों में by time interval इधर average velocity इधर के नम्बर limit apply करना ना limiting value of this is called instantaneous velocity or simply velocity अरे ये मार्ग नहीं गयो average force या average is equal to vector ले दला vector लो पोटिंग ना एक बोर्ड ना बट हम मैग्नीट्यूड फॉर्म दा इस्पन रहो अब इधर लाइन दे दो ला पदवा इफ एफ इस इक्वल टू डीपी बाय डीटी एफ इस इक्वल टू एफ इस इक्वल टू डीपी बाय डीटी इधर ये पाव रहो ये पाव अंदे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की लिमिट अप्लाई पन रहो लिमिट डेल्टा टी टेंस तू सीरो अपन डेल्टा पी बाय सेकेंड इंटरल बढ़ी की बोल करेक्ट आ सब एवरेज फोर्स के अदा फॉर्म ला सो इप्पन एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी अब डी ना इन द डेल्टा टी वैल्यू सपोज कम ही आ रहा था डेल्टा टी ने ना द चेंज इन टाइम अंदर इंटरवल ऑफ टाइम लेस आ रहा दिच्छना कोलिशन टाइम कम ही आ रहा दि� less a irundichuna average force very high a irukum appa very high a irundich appadina average force enna solla it's nothing but impulsive force correct ah appa in terms of indirectly average force nama edhukku paal elikalam impulse ku paal use pannikalam so impulse can be written in the form of what or in terms of what e enna the average force appdi nadalam can be written in terms of एवरेज फोर्स अपनी ये लोग बोले ये एवरेज इसे इक्वल टू डेल्टा पी के ना पढ़ गला डेल्टा पी इस नदी पर जे इम्पल्स जे बाय डेल्टा टी इधर पीड़ो लाल लोग दे जे इसे इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले ये एवरेज इनटू डेल्टा टी सो इपड़ी ये लोग ओके यस सो इन्हीं इलावा दो ग्राफ रखे ग्राफ ये पड़ी रुको ये देखो ये देखो अब डी ना टाइम को फोर्स को फोर्स कांस्टेंट आ रुको इनिशियल टाइम लर्न दो फाइनल टाइम आ रखे फॉर एग्जांपल टीए टू टीएफ फोर्स उन्हें कांस्टेंट अब वो ये एक्सिस लाये ये फोर्ड वैल्यू पारणे कांस्टेंट आ फ्लैट आ रुको पारणे लिया सो ये फोर्ड so the force is constant अब average अभी करने टिपिंग है इधर ना half था average F A V G चल इधर ना total area ये इंगर दे that is नतीबा impulse force with respect to time इंगर के लिए impulse definition हमें इंगे ये लिए बों अब ये लेते हैं ना that is नतीबा impulse ये तो constant force इंगर ना ना है for constant force impulse के दर गना दे F delta T कर चल बों F delta T this is constant force. Suppose, variable force is in the way. Variable force is in the way. See the graph. Time. Here is the force. Initial time, final time. Here is the process start. Ti, Tf. 
ஸ்டார்டிங் இருந்து பாருங்க போஸ் மாறிட்டே இருக்கு இங்க ஒரு வேல்யூ இப்படி போயிட்டு திருப்பி இப்படி வருது கரெக்டா இன்க்ரீஸ் ஆக திருப்பி டிகிரீஸ் ஆகுது அப்ப போர்ஸ் என்ன பாருங்க கான்ஸ்டன்டா இல்ல பட் ஆவரேஜ் எங்கிறது நமக்கு இந்த இடம் மிட் இல்லையா அப்ராக்சிமேட்டா ஏம் ஆவரேஜ் அப்படின்னு எழுதுவீங்க டோட்டல் ஏரியா கவர்ட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு தட் இஸ் நத்திங் பட் இம்பல்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் இது வேரியபிள் இல்லையா போர்ஸ் வேரி ஆகுது டைம பொறுத்து சோ அப்ப இந்த ஃபார்ம்ல இந்த இருக்கு இல்லையா ஏம்பல்ஸுக்கு இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வரல் டிஐ டு டிஎஃப் எஃப் டிடி இப்படின்னு எழுதலாம் ஓகே இது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்டா எஃப் வெளியே எடுத்துருவோம் கான்ஸ்டன்ட் போர்ஸ்னா எஃப் இன் டெல்டா டி வேரியபிள்னா அது எஃப் உள்ளே தான் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு வேரியபிள் வேரியபிளுக்கு இன்டகிரேஷன் உண்டு சோ இதுல வந்து சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இல்லஸ்ட்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் பால வந்து அடிக்கிறாரு பேட்ஸ்மேன் பால வந்து அடிக்கும் போது என்ன ஆகும் பால் வந்து கண்டிப்பா ஃபீல்டு கைக்கு வரும் ஃபீல்டர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த பால வந்து முன்னாடி போய் பிடிக்காம மோஸ்ட்லி முன்னாடி போய் பிடிச்சா சில நேரங்கள்ல வந்து அதிகமா ஹர்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சப்போஸ் வேற வழி இல்லைன்னா முன்னாடி போய் பிடிப்பாங்க பட் ஃபாஸ்டா வர பிடி பால் என்ன பண்ணுவாங்க பின்னாடி கொஞ்சம் விட்டு தான் பிடிப்பாங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னா பின்னாடி கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணி பாலோட டைரக்ஷன்லயே மூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு அந்த பாலுக்கு டைம் அதிகமா கொடுக்குறோம் அப்ப டைம் அதிகமா கொடுக்கும் போது இங்க வேல்யூ அதிகமாகும் போது ஆவரேஜ் போர்ஸ் வேல்யூ குறையும் டினாமினேட்டர் வேல்யூ கூடுனா இந்த வேல்யூ குறையும் இல்லையா அப்ப ஆவரேஜ் போர்ஸ் குறையும் போது நம்ம கையில பால் விழும் போது போர்ஸ் கம்மியா இருக்கும் ஹர்ட் பண்ணாது ஸ்மூத்தா பிடிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து கார்ல டிராவல் பண்றோம் திடீர்னு ஆக்சிடென்ட் மீட் பண்றோம் இல்லையா சோ அப்ப அந்த டைம்ல வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகும் சோ அப்ப நம்ம வந்து சேஃபா இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டியரிங் ட ஒரு ஏர் பேக் பிளேஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த ஏர் பேக் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம பேஸ்ல அடிக்கும் போது ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய அந்த போர்ஸ மெதுவா நமக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணும் பலூன் டைப் இல்லையா நம்ம இங்க அப்படி வரும்போது நமக்கு வந்து என்ன பண்ணும் ஒரு போர்ஸ ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படின்னு இட் டேக் சம் டைம் டைம் அதிகமா எடுத்துக்குது டைம் அதிகமா எடுக்கும் போது போர்ஸ் குறையுது அப்ப மொமெண்டம் பிசி கோல் எம்பி அது வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது ஸ்லோவா டிகிரீஸ் ஆகுது அதனால நமக்கு பெயின் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் சேஃபா இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ்ல ஏறி இறங்கும் போது பைக்ல ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் வச்சிருக்காங்க சோ இது வந்து ஏறி இறங்கும் போது சப்போஸ் ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் இல்ல அப்படின்னா பைக்கு அந்த ஸ்பீட் பிரேக்ல ஏறி இறங்கும் போது அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அதுல இருந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் பைக்குக்கு வரும் டார்னல் சவுண்ட் கேட்கும் அந்த போர்ஸ் அப்படியே நம்ம பாடிக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் பேக் போன் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் வச்சிருக்காங்க இது என்ன பண்ணோம் ஸ்மூத்தா ஸ்பிரிங் சிஸ்டம் இல்லையா ஸ்மூத்தா மூவ் பண்ணி அப்படி வரும்போது நம்ம பாடிக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணக்கூடிய போர்ஸோட அந்த டைம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்ப டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது போர்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆகுது குறையுது அப்ப நம்ம ரிசீவ் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து அந்த அளவு ஹர்ட் ஆகாது ரைட் அப்ப மொமெண்டம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ரெடியூஸ் ஆகணும் உடனே என்ன கூடாது ரெடியூஸ் ஆக கூடாது மொமெண்ட் ஆஃப் ஆர்மா இது மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி உடனே ஜீரோ பெறக்கூடாது ரைட் ஸோ இது வந்து இதோட இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஐ மீன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லுவாங்க முக்கியமான ஒரு டாபிக் நல்ல தெளிவா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க மறக்காம இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்